ह्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या सॅम्पल विण आहेत चार पाच तर यातल्याच आपण दोन विण वापरून क्रोशेची पर्स तयार करणार आहोत तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत व्यवस्थित बघा आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडली तर मित्रांबरोबर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा तर चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया नमस्कार मी अनामिका मराठे हे दोन पीस आपण झिप क्लोझरसाठी घेतलेले आहेत झिपला अशा प्रकारे लावून दोन्ही बाजूंनी शिवून घ्यायचे आहे आणि ह्या झिपवर आता आपण इथून असे चॉकने मार्क करून घेणार आहोत ही झिप आपण सात इंचाची घेतलेली आहे आणि आता ह्या मार्क केलेल्या झिपच्या भागावरून आपण क्रोशाने विणणार आहोत इथे मी हे दोन क्रोसे घेतलेले आहेत याचा साईज आहे फोर पॉईंट फायव्ह एम एम आणि दुसऱ्या याचा साईज आहे वन पॉईंट सेवन फायव्ह एम एम मी इथे ही मध्यम साईजची लोकर घेतलेली आहे तर यातली क्रीम कलरची लोकर मी वापरणार आहे लोकर बोटाला या पद्धतीने गुंडाळून झिपच्या एका बाजूला मी एकतीस चेन टाकणार आहे आणि दुसऱ्या बाजूला एकतीस चेन टाकणार आहे आणि ही आपली स्लीप नॉट आहे आपण स्लिप नॉट टाकलेली आहे झिपच्या एका बाजूला हे आपण एकतीस चेन टाकून घेतलेले आहेत आता आपल्याला झिपच्या आडव्या भागासाठी चार चेन घ्यायचे आहेत एक दोन तीन चार साइड चे चार चेन अपन टाकन घिप की दोन बाजू एक लाइन बढ़ुन क्रोशा जिप के हा बाजूला आठ टाकन लोकर बाहर का है पद्धतीने आपण झिपच्या दुसऱ्या भागाला सुद्धा एकतीस चेन टाकून घेणार आहोत आणि झिप आडवी करून झिपच्या आडव्या भागात आपल्याला चार चेन टाकायच्या आहेत चार चेन टाकून घेतोय आणि सुई ही आपली पहिली जी स्लिप नॉट होती त्यात आपल्याला टाकायची हे बघा इथे आपली क्रोशाची बेसिक चेन जी आहे ती पूर्ण झालेली आहे आणि आता आपण हा पहिला क्रोशा काढून दुसरा क्रोशा वापरणार आता आपली क्रोशा विणची दुसरी लाईन सुरू करणार आहोत त्यासाठी आपण डबल क्रोशाची विण घेणार आहोत आणि सुरुवातीला आपण त्यासाठी तीन चेन टाकणार आहोत तीन चेन आपण टाकून घेतलेले आहेत आता सुईला दाखवल्याप्रमाणे लोकर गुंडाळून घ्यायची आहे आणि लगेच नेक्स्ट चेनमध्ये ती आठ टाकायची आहे क्रोशावर तीन साखळ्या आहेत तर लोकर गुंडाळून दोन साखळ्या आपल्याला काढायच्या आहेत परत राहिलेल्या दोन साखळ्या लोकर गुंडाळून काढायच्या आहेत अशाच प्रकारे पुढच्या प्रत्येक नेक्स्ट चेनमध्ये क्रोशा टाकून लोकर गुंडाळून दोन दोन चेन काढायच्या आहेत हे बघा या पद्धतीने आपण ही विण केलेली आहे तर ही लाईन पुढे अशाच प्रकारे पूर्ण करायची आहे
इथे आपण ही डबल क्रोशेची लाईन पूर्ण केलेली आहे आणि आपल्या ह्या चेन पण बघा व्यवस्थित दिसत आहेत डबल लाईन आणि आता जी पाडवी करून आडव्या भागात आपल्याला पाच साखळ्या काढायच्या आहेत आडव्या भागात ह्या पाच लाईन आपल्या पूर्ण झालेल्या आहेत हीच विंड पुढे डबल क्रॉशची पूर्ण करायची आहे दुसरी बाजू पण डबल क्रॉशची आपली पूर्ण झालेली आहे आणि आता ही साईडची विण आपल्याला करायची आहे तिथे सुद्धा आपण डबल क्रॉशचे पाच चेन तयार करणार आहोत दुसरी रो कंप्लीट करण्यासाठी हे पहिले दोन चेन सोडून तिसऱ्या चेनमध्ये ही सुई टाकायची आहे आणि ही विंड कंप्लीट करायची आहे क्रोशाची इथे आपण ही डबल क्रोशाची दुसरी लाईन पूर्ण केलेली आहे इथे आपण सिंगल क्रॉशची वेळ आता सुरू करतोय ही आता आपली तिसरी रो सुरू झाली सिंगल क्रोशेची लाईन पूर्ण झालेली आहे तीन रोज आपल्या कम्प्लीट झालेल्या आहेत आणि आता चौथी रो आपण डबल क्रोशेची सुरू करणार आहोत डबल क्रोशासाठी सुरुवातीला तीन चेन इथे घ्यायचे आहेत
घेतलेले आहेत नंतर लोकर गुंडाळून नेक्स्ट चेनमध्ये टाकायचं आहे आणि सुईतून दोन चेन काढायच्या आहेत पहिले परत लोकर सुईला गुंडाळून तीन चेन एका वेळी काढायच्या आहेत या पद्धतीने विणून ही चौथी रो पूर्ण करायची आहे डबल क्रॉशेची चौथी लाईन इथपर्यंत पूर्ण करायची आहे इथून आता आपली पाचवी लाईन सुरू होते सिंगल क्रोशे आपल्याला ह्या प्रत्येक होलमधून दोन सिंगल चेन काढायचे आहे सिंगल क्रॉशेची रो पूर्ण झालेली आहे आता आपण सहावी रो सुरू करणार आहोत डबल क्रोशेची आणि डबल क्रोशे झाल्यानंतर परत आपल्याला सिंगल क्रोशेची लाईन सुरू करायची आहे तर हे रिपीट करायचं आहे एक साधारणपणे पाच इंचाची पर्स होईपर्यंत रिपीट करायची आहे आपल्याला आपली लाईन कुठे सुरू होते आणि कुठे संपते हे कळावं म्हणून मी जरा इथे पिन लावून ठेवते म्हणजे एंड आपल्याला कळतो कुठे करायचं आहे ते आता इथून आपण डबल क्रोशेची सहावी लाईन सुरू करतोय आता हीच वेळ पुढे कंटिन्यू करायची आहे डबल क्रोशाची वेळ पूर्ण झाली की सिंगल क्रोशा करायचा आहे सिंगल क्रोशा कम्प्लीट झाला की डबल क्रोशा करायचा आहे अशा पद्धतीने पंधरा विण कम्प्लीट करायचे आहेत रोज कम्प्लीट करायचे आहेत कारण पंधरा विणेपर्यंत साधारणपणे पाच इंचाची पर्सची लेंथ तयार होते इथून इथपर्यंत तुम्ही पूर्ण करायची आहे शेवटची विण कम्प्लीट करताना ही पिन काढून ठेवायची आहे म्हणजे आपल्याला व्यवस्थित विणता येईल डबल क्रॉशेची लाईन इथून इथपर्यंत आपण पूर्ण केलेली आहे आणि इथे आपल्याला त्याचा आता शेवट करायचा आहे ह्या लाईनीचा आता शेवट करताना ही सुई ह्या तिसऱ्या चेन मध्ये टाकायची आहे आता इथे सिंगल क्रोशेची सातवी लाईन सुरू करायची आहे त्यानंतर परत डबल क्रोशा परत सिंगल क्रोशा असे पंधरा लाईन कम्प्लीट करायच्या आहेत सेम रिपीट करायचं आहे
इथे आपली डबल क्रोशाची लाईन कम्प्लीट झालेली आहे आणि आता आपण शेवटची जी लाईन घेणार आहोत ती सिंगल क्रोशाची घेणार आहोत आपण पर्सच्या दोन्ही बाजू एकत्र करण्यासाठी सिंगल क्रॉशे विंडचा वापर करणार आहोत
इथे आपली क्रोशाने विणलेली ही पर्स आठ बाय पाच इंचाची तयार झालेली आहे बघा आणि त्यात आपण सहजपणे मोबाईल एक छोटं पुस्तक हेडफोन्स वगैरे आपण सहजपणे ठेवू शकतो तर तुम्हाला माझी ही व्हिडिओ कशी वाटली ते नक्की कळवा आणि लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका थँक्यू बाय बाय जय हिंद Thank you.